Salut tout le monde, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va voir la dernière partie de comment monter sa chambre de culture. On va voir les produits indispensables pour ta culture. C'est parti, let's go Avant toute chose, n'hésite pas à regarder nos précédentes vidéos si tu veux faire une installation aussi propre que la nôtre. Regarde comment elle est belle. Au fait, tous les produits qu'on te présente ici ne seront peut-être pas adaptés à ton projet. Exemple, si tu es en hydroponie, il y a certains produits que tu ne vas peut-être pas utiliser qui ne seront pas nécessaires. Il existe plusieurs types de pots, les pots en textile et les pots en plastique. Chez Grelet, nous, on vous conseille les pots en textile. Pourquoi Ils sont lavables, écologiques et le système racinaire est plus dense. Donc, vos plantes pourront absorber plus de nutriments. Quand tu achètes un pot en textile ou en plastique, n'hésite pas à prendre une soucoupe. Ça va t'empêcher de faire couler de l'eau partout. Sur Grelet, tu peux retrouver un article qui te montre quel type de pot est adapté à quel type de soucoupe. Après avoir mis en place votre pot, place au terreau. Chez Grelet, on vous conseille soit du light mix, soit du all mix. La principale différence, c'est qu'un all mix sera plus riche en nutriments. Donc pendant les 2-3 premières semaines, vous n'aurez pas besoin de mettre d'engrais. Petite astuce, il est déconseillé d'utiliser votre ancien terreau déjà utilisé avec un nouveau. Cela va impacter fortement votre culture. Place aux engrais, ils vont permettre à tes plantes d'atteindre leur plein potentiel. Donc d'avoir une récolte généreuse et de meilleure qualité. Nous avons un pack Master Grower de chez Hydropassion. On le vend sur notre site grelet.fr. D'un côté, vous allez retrouver les engrais de base où ce sera pour la croissance et la floraison. Et de l'autre côté, nous aurons les additifs comme les boosters de floraison, boosters racinaires. Ce que je viens de vous dire ici s'applique pour tous les autres packs. Exemple, nous avons un autre pack ici aussi, de chez Biotabs. La différence que vous allez avoir avec l'autre pack, c'est que l'engrais de base sera sous forme de pastilles et qu'on mélange au terreau. C'est autour du ventilateur. Il va nous permettre de faire des mouvements d'air pour pouvoir solidifier ta plante et pour qu'elle puisse porter ses fruits plus tard sans tomber par terre. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a une pince, donc on va pouvoir l'accrocher au bar de la box et en plus il est oscillant du coup il va pouvoir faire des mouvements pour pouvoir solidifier toutes tes plantes. Un autre élément super important, le programmateur. Il va te permettre de contrôler parfaitement tes temps d'éclairage pour tes plantes en croissance et en floraison. Celui-là c'est un mécanique, il existe un autre type qui est l'électronique bipolaire. L'avantage du bipolaire c'est qu'il va éteindre complètement ton courant. Pour le bon développement de tes plantes, il te faut un certain taux d'humidité. Pour ça nous avons des humidificateurs. Nous on va utiliser Cornwell en exemple. Il faut remplir de l'eau à l'intérieur et grâce à ces vibrations ultrasoniques, cela va créer des micro-gouttelettes qui vont créer de l'humidité. Il est fortement conseillé d'avoir un thermomètre. Pourquoi Pour avoir les taux d'humidité, de température et pour pouvoir faire par la suite les réglages nécessaires dans ta box. Bien sûr, tous les produits qu'on vous a présentés ne sont pas les seuls. Il en existe énormément. Mais on ne va pas tous les faire et en plus, c'est du bonus. Mais bon, juste pour vous faire plaisir, c'est parti. Destructeur d'odeur pour détruire toutes les odeurs. Là, nous avons le goût bubblegum et il en existe plein d'autres. Les tapis chauffants qui existent en plusieurs tailles, c'est pour les semi-boutures. Vous avez aussi vos lunettes pour l'horticulture qui sont excellents quand vous mettez la tête sous la LED. Le diffuseur de CO2 qui va permettre à tes plantes de se développer en absorbant le CO2. Dernier exemple, le GSE, c'est un variateur de température. Celui-là, il fait même humidité. Tu le branches directement à ton extracteur et de là, tu pourras gérer sa puissance. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était la dernière vidéo de cette série, mais pas la dernière de la chaîne. Moi, je te dis à une prochaine. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de t'abonner à la chaîne. J'ai répété plusieurs fois la chaîne, mais c'est pas grave. Ciao